哦，大家好，我是你们的小强哥哥。今天参加遇到老鼠的就是嫌疑哈。为了以防万一，我已经在高塔上等了十分钟，基本已经能确定没有大哥视野。本来想着在摩天轮这里挂机，等到熊啾啾他们都下线了再出去刷脚。没想到才过几分钟就已经有人过来了。躲这里都能被发现，这眼神太好了吧？下面打的人有点多，肯定是打不过的，只能逃路了，留下来只能被刷脚。走了，骑上我心爱的小摩托。哎呀，我都已经上去了，还能把我给撞下来？真的惨呀，还被跑车给碾过去了。这要是让你跑了，我每天跟你洗脚。我拿命去跑呀，前有狼后有虎的，给我一万的血我都跑不出去。我又去了一次动荡之城，没想这次又遇到嫌疑野哈。这匹配机制太奇怪，要么遇不到，要么一直都是这营地。有个小哥过来送了，三箱直接送走，拿整个步枪就敢买过来。熊啾啾这次的同居好聪明，之前的女友都是在家里挂机。抓起家来特别容易，这个不太好对付。来人了，这么快就发现我了。你跟熊啾啾的仇最大，用脚抢都知道你在这里了。直接打对付他们，我完全不怂。又来了个武士，真的是阴魂不散。这一刀砍了七十二，我不会看错吧？靠着斩马刀不会是假的吧？武士大无所谓，最烦演出的狙击手，就算配线很差，也能打出很高的伤害。算了算了，后面的火力太猛了。还是先跑了再说。这个人不用想了，肯定是熊啾啾，拿这个斩马刀傻愣傻愣的，被打了大半天才反应过来。人数太多了，不太好打。看来回去了之后，熊啾啾拉了很多人。已经不是七八个人的小营地了，三四个人还打得过，人数多点就不行了，没办法，只能回家去了。好了，这期就到这里，等我变强了再来打熊啾啾小朋友。我们下期见，拜拜。